По неровной дорожке не без проблем проезжают коляски с детьми. Рядом некошечная трава с одуванчиками. Слева и справа две большие стройки. Но скоро здесь будет все по-другому. Между Свято-Тихоновским храмом и будущим фоком на Панина появится аллея имени легендарного хоккеиста Ивана Ткаченко. Место выбрано не случайно. Здесь храм находится. Соответственно, как потом выяснилось после гибели Ивана, он неоднократно помогал и делал богоугодные дела, и помогал при восстановлении многих храмов. Соответственно, здесь зона спортивных сооружений, и как бы вот это все в комплексе позволило всем нам прийти к единому знаменателю, то есть к единой позиции. Максим Диконенко вместе с общественницей Еленой Богдановой в честь Ивана Ткаченко хотели переименовать аэропорт Туношна. Следом остановились на улице или аллее. Идею поддержали городские и областные власти, а также отец легенды Леонид Ткаченко. Сам-то я, естественно, активного участника никого не принимаю. Это вопрос людей. Люди хотят, чтобы был такой сквер или такая улица, или еще что-то. Значит, значит, так оно и должно быть. Они считают нужным, что это необходимо для города. Уже есть и проектировщик, тот же самый, что строит ФОК на улице Панина. Эскизы будущего проекта увидел и мэр Ярославля Владимир Волков. На участке от Панина до Панина появятся лавочки, дорожки, хорошее освещение. А также скейт-площадка и, возможно, фонтан. В проекте есть ворота и клюшка, напоминающие о хоккейной карьере Ивана Ткаченко. Но возможны и другие варианты. Прорабатываются различ, различные дизайнерские решения от э, покрытия, э, как э, выполнить покрытие, э, имитирующее следы, э, оставляемые э, лезвием конька на э, поверхности льда, так и выполнить там, э, естественно, традиционные какие-то стелы с информацией, чтобы максимально э, просто, э, без метафор объяснить, э, к чему э, данное благоустройство мы посвящаем. Но окончательное решение будет принято после обсуждения на градостроительном совете и беседы с жителями района. Тогда же будут понятны и источники финансирования. Этот проект очень важен, особенно для жителей Дзержинского района, так как мало того, что в этом году 40-летие района будем отмечать осенью. В этом году средства были выделены губернатором на реконструкцию и благоустройство Парка Победы. И эта аллея будет продолжением всего благоустройства. Она вольется очень комфортно в всю инфраструктуру района. Когда на этом месте появится аллея имени Ивана Ткаченко, вопрос пока открытый, сроки неизвестны. Но одно уже сейчас понятно. Память о нашей легенде номер 17 будет иметь еще одно воплощение. Дмитрий Жданюк, Георгий Иванов и Денис Сахаров. День в событиях.